സെപ്റ്റംബർ നാല് മുതൽ കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈൻ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഫീ വെച്ചിട്ടാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഹലോ എവരി വെൽക്കം ടു കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈൻ നാളെ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ആണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു തരുന്നോ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്താണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതും എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കാണുക പഠിക്കുക ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഫുൾ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ശ്രദ്ധയോടെ അവസാനം വരെ കാണുക കേട്ടോ ഇത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ എക്സാമിന് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബ്രൂണോ ദ പപ്പി അറിയാലോ എന്താണ് ബ്രൂണോ ദ പപ്പി എന്ന് അറിയാലോ സ്റ്റോറി അറിയാലോ അറിയാം ഫ്ലൈയിങ് കൈറ്റ്സ് അറിയാലോ അറിയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം നല്ലതുപോലെ എഴുതാം കേട്ടോ നോയിക്കോളൂ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടായിരുന്നോ പിക്ചർ കണ്ടായിരുന്നോ ഈ പിക്ചറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരിച്ച് എഴുതണം എന്തൊക്കെ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതിയാൽ മാത്രമാണ് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ആവുന്നത് എന്തൊക്കെ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പട്ടം പറത്തുന്നുണ്ട് അതാ ഇവിടെ ഒരു ബേഡ് പറക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ബേഡാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കിറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കി എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് പിക്ചർ നൽകിയ ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കുമെന്ന് അറിയാവോ പിക്ചർ നൽകിയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ആ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കും കുറച്ച് വാക്കുകൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല അത് ഇതാ നോക്കി ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലെ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതണം ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു എന്ന് വിവരിച്ച് എഴുതണം അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ എഴുതാത്ത വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കി ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതാനുള്ളത് എന്താണെന്നാണ് എഴുതാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നി ഇത് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും എഴുതുവാനുള്ളതാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇതെന്താണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ പിക്ചർ ആണെന്ന് എഴുതുക ഇതൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടായിരുന്നോ ഇത് ടീച്ചർ എടുത്ത് എഴുതിയതാണ് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ടൈം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമല്ലോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതി ഇതെന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യം എ ബിഗ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഇവിടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൈറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേഡ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ബിഗ് ഒരു വലിയ ഒന്നായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബേഡാണ് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ ബേഡ് ഉണ്ട് എ ബ എ ബിഗ് ബേഡ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ എ ബിഗ് ബേഡ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ ബേഡ് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ എന്നാൽ എഴുതേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തതിലേക്ക് പോകണം അടുത്തതിലേക്ക് പോയി അതെന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം എല്ലാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബാക്കി വരുന്നുണ്ടാകും അതായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ എ ബിഗ് ബേഡ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ ചിൽഡ്രൻ ആർ കുട്ടികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫ്ലൈയിങ് കൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ഫ്ലൈയിങ് കൈറ്റ്സ് തന്നെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കുക ചിൽഡ്രൻ ആർ അതിന് യോജിച്ചത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫ്ലൈയിങ് കൈറ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബേർഡിൻ്റെ പേര് കിറ്റി എന്നാണ് മിനു ഉണ്ട് അറിയാമല്ലോ കുട്ടികളുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനേ അറിയാമല്ലോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വന്നാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ വിവരിച്ച് എഴുതണം ഇവിടെ വിവരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എഴുതാത്ത വാക്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അറിയാമല്ലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഇതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നോക്കി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബേർഡാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരു ബേർഡാണ് ഈ ബേർഡിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിവരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബേർഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ണെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തൂവലുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇതൊരു ബേർഡാണ് ഈ ബേർഡിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണേ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഇതെന്താണ് ദിസ് ഈസ് എ ബേർഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഇതെന്താണ് ബേർഡ് ദിസ് ഈസ് എ ബേർഡ് ദ ബേർഡ് ഹാസ് എ യെല്ലോ ഈ ബേർഡിന് യെല്ലോ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയ റെഡ് നട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബേർഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീക്ക് റെയിൻബോ റിബൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബീക്ക് ചുണ്ട് ഇതിന് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ചുണ്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ വേറൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ദ ബേർഡ് ഹാസ് എ യെല്ലോ ബീക്ക് അതിന് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ചുണ്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡേഷ് ഐസ് ഇറ്റ് ഹാസ് അതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഏതാ വരിക റെഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് റെഡ് ഐസ് അതിന് ചുവന്ന കണ്ണുകളാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് റെഡ് ഐസ് അതിന് ചുവന്ന കണ്ണുകളാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡാഷ് വിങ്സ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയില്ല അറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതാതെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവുക ഇറ്റ്സ് ടെയിൽ ലൈക്ക് ടെയിൽ ഈസ് ലൈക്ക് അതിൻ്റെ വാൽ കാണാൻ എന്താണ് റെഡ് ആണോ നട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ ബേർഡ് ആണോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണോ ബീക്ക് ആണോ റെയിൻബോ ആണോ റിബൺ ആണോ നമ്മൾ പഠിച്ചു കിറ്റിയുടെ ടെയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് തന്നെ ഇവിടെ വരിക കിറ്റിയുടെ ടെയിൽ റിബൺ പോലെയായിരുന്നു റിബൺ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതണം ഇറ്റ്സ് ടെയിൽ ഈസ് ലൈക്ക് എ റിബൺ ദ ബേർഡ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ബേർഡിനെ കാണാൻ എന്തുപോലെയുണ്ട് പല കളർ നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ അത് എന്തുപോലെയാണ് കാണാൻ പല നിറമുള്ളത് എന്തിനാ റെയിൻബോ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ദ ബേർഡ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ റെയിൻബോ ഇറ്റ് ലൈക്സ് ടു ഈറ്റ് അത് കഴിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് കഴിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇറ്റ് ലൈക്സ് ടു ഈറ്റ് നട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ വിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതാതെ വിട്ടത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാത്രമേ എഴുതാനുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിങ്സ് അതിന് മനോഹരമായ ചിറകുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വേറെ ഒന്നും ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല റെഡ് വരുന്നുണ്ട് റെഡ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാത്രം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിങ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉറപ്പാണ് ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ അറിയാം അടുത്ത് നോക്കിയേ ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ കൈറ്റ് ആൻഡ് കളർ ഇറ്റ് ഒരു കൈറ്റിൻ്റെ പിക്ചർ ഇത്രയും എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹൗസ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കൈറ്റ് വരയ്ക്കാനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ടീച്ചർ ഒരു കൈറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കൈറ്റ് വരയ്ക്കാൻ ടീച്ചർ ഫ്ലൈയിങ് കൈറ്റ്സ് എന്ന പാടത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൈറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കൈറ്റ് വരയ്ക്കാമെന്ന് ടീച്ചർ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഫ്ലൈയിങ് കൈറ്റ്സ് എന്ന പാഠം എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ കൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ കൈറ്റ് എങ്ങനെ
മേൽക്കൂര വരയ്ക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിട്ട് ഒരു കളർ നൽകാൻ ചോദിക്കും കയറ്റാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതും അറിയാലോ അറിയാം ഇതൊരു കോൺവെർസേഷനാണേ സംഭാഷണം സംഭാഷണം എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദാ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നൽകിയിട്ടില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എഴുതാനുള്ളത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ട് എടുത്തെഴുതിയാൽ മാത്രം മതി എന്നാൽ മറ്റു ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോ ഇതൊന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ളതായിരിക്കും കോൺവെർസേഷൻ ഇവിടെ നോക്കി നമ്മുടെ സച്ചിൻ ബ്രൂണോയുടെ അവിടെയുള്ള സച്ചിനും മിനുവും കൂടെയുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് സച്ചിൻ സോ മിനു വാച്ചിങ് ദ ഫ്ലൈങ് ഗൈറ്റ് സച്ചിൻ കണ്ടു മിനു എന്ത് ചെയ്യാണ് പട്ടം പറത്തുകയാണ് ഷി ലുക്ക് സാറ്റ് മിനു വാച്ചിങ് ദ ഫ്ലൈങ് ഗൈറ്റ്സ് മിനു എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറക്കുന്ന പട്ടങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് സച്ചിൻ കണ്ടു കേട്ടോ മിനു പട്ടം പറത്തുന്നല്ല എൻ ടീച്ചറിന് തെറ്റിപ്പോയതാണ് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ സച്ചിൻ കണ്ടു മിനു എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫ്ലൈങ് ഗൈറ്റ്സിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഷി ലുക്ക് സാഡ് അവൾ ദുഃഖത്തിലാണ് ഹി മൂ ടു മിനു അവൻ മിനുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആൻഡ് ആസ്ഡ് എടു ചോദിച്ചു വാട്ട് ഹാപ്പൺ എന്ത് പറ്റി അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോൺവെർസേഷൻ എഴുതിയാലോ സച്ചിൻ ഹായ് മിനു മിനു ഹായ് സച്ചിൻ അപ്പോൾ സച്ചിൻ എന്താ ആദ്യം ചോദിച്ചേ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൺ അപ്പോൾ സച്ചിൻ ചോദിക്കുകയാണ് മിനു വാട്ട് ഹാപ്പൺ മിനു പറയാണ് എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്തുകൊണ്ടാ മിനു വിഷമിച്ചിരുന്നേ പട്ടമില്ലാത്തതിനാൽ അല്ലേ ഐ ഡോൺ ഹാവ് എ കൈറ്റ് എനിക്ക് പട്ടമില്ല അപ്പോൾ സച്ചിൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നും ഡോൺ വെറി വിഷമിക്കേണ്ട ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഡോൺ വെറി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഡോൺ വെറി വിഷമിക്കേണ്ട ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും മിനു ചോദിക്കുകയാണ് ക്യാൻ യു മേക്ക് എ കൈറ്റ് പട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ അപ്പോൾ സച്ചിൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ കൈറ്റ് നമുക്ക് പട്ടം ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം മിനു എന്ത് പറഞ്ഞു ഓ താങ്ക് യു യെസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ എനിക്കറിയാം നമുക്ക് പട്ടം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു മിനു പറഞ്ഞു താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇതുപോലെ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല സച്ചിന് മിനുവും കൂടെ ഉള്ള കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക സച്ചിൻ ഹായ് മിനു മിനു എന്ത് പറയും ഹായ് സച്ചിൻ അപ്പോൾ സച്ചിൻ ചോദിക്കും മിനു വാട്ട് ഹാപ്പൺ അപ്പോൾ മിനു എന്ത് പറയും ഐ ഡോൺ ഹാവ് എ കൈറ്റ് സച്ചിൻ പറയും ഡോൺ വെറി ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു മിനു ക്യാൻ യു മേക്ക് എ കൈറ്റ് പട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ സച്ചിൻ പറയും യെസ് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ കൈറ്റ് നമുക്ക് പട്ടം ഉണ്ടാക്കാം മിനു പറയും ഓ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ആഡ് മോർ ലൈൻസ് കൂടുതൽ വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം സച്ചിൻ വെൻഡി ടു ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ദ ന്യൂ കൈറ്റ് സച്ചിൻ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ പുതിയ പട്ടവുമായി പോയി ഹി ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബിഗൻ ടു ഫ്ലൈ കൈറ്റ് സിംഗിങ് എ സോങ് അവർ പട്ടം പറത്തിക്കൊണ്ട് സച്ചിനും സച്ചിൻ്റെ കൂട്ടുകാരും പാട്ട് പാടി റെഡ് കൈറ്റ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഇവിടെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഈ മോർ ലൈൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് എന്ന് ഇവിടെ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നോക്കിയ ഗ്രീൻ യെല്ലോ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളേഴ്സ് ആണ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ ഏതാണുള്ളത് ഈ ഈ പോയത്തിൽ ഈ ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഈ സോങ്ങിൽ എവിടെയാണ് കളർ ഉള്ളത് റെഡ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റെഡ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മാറ്റുക മാറ്റിയ ശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാറ്റേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കിയേ അടുത്ത് ഇവിടെ ടീച്ചർ എന്ത് എഴുതി ഈ ഗ്രീൻ ഇവിടെ എഴുതി ഗ്രീൻ കൈറ്റ്സ് ആർ ഇവിടെ ഫ്ലൈയിങ് ആണ് ഫ്ലൈയിങ്ങിന് പകരം അതുപോലുള്ള മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് സെയിലിങ് ഡാൻസിങ് മൂവിങ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അവർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെയിലിങ് എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കൈറ്റ്സ് ആർ സെയിലിങ് ഇനി ഇതാണ്ടോ ഇവിടെ ഫ്ലൈയ
എന്നിട്ട് റെഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു യെല്ലോ കൊടുത്തു ഈ ഫ്ലൈയിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു ഡാൻസിങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ഡാൻസിങ് സോറി യെല്ലോ കൈറ്റ്സ് ആർ ഡാൻസിങ് ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഇനി ടീച്ചറോട് വൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ് വൈറ്റ് വൈറ്റും മൂവിങ്ങും എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൈറ്റ് കൈറ്റ്സ് ആർ മൂവിങ് മൂവിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ പുതിയ വ പുതിയ വരികൾ എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ ഇതുപോലെ വാക്കുകൾ മാറ്റി ചേർത്ത് എഴുതുക ഇവിടെ കോളത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ വാക്കുകൾ ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതുക ഇവിടെ നോക്കി ഫില്ലിയാനാണ് ഫില്ലിയാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെയാണ് ഇവിടെ റെഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഗ്രീൻ ഈ സെയിലിംഗ് ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ സെയിലിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആ വരി മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക സെയിലിംഗ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഈസിയല്ലേ ചെയ്യുമല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ആർട്ട് മോർ ലൈൻസ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇനിയും ആർട്ട് മോർ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതും അതുപോലെയാണ് ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ടു ദ പോയം യൂസിങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഈ ബോക്സിൽ നിന്നും വാക്കുകൾ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതി എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ആദ്യം ഏത് കളർ എടുക്കണം ടീച്ചർ ഇവിടെ ബ്ലൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യെല്ലോ എടുക്കുക യെല്ലോ എടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ നോക്കി ടീച്ചർ റെഡ് എന്ന് അടിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണോ റെഡ് അവിടെ എന്ത് ചേർക്കണം യെല്ലോ എന്ന് ചേർത്ത് ആദ്യം ഈ നാല് വരി എഴുതണം ഇവിടെ ടീച്ചർ ബ്ലൂ ചേർത്ത് നാല് വരി എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ റെഡ് അവിടെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചേർത്തു ബ്ലൂ റെഡ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ബ്ലൂ ഇവിടെ നോക്കി ബ്ലൂ ഓക്കെ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവിടെ റെഡ് കൈറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ ബ്ലൂ കൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് സോ ഹൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് സോ ഹൈ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് റെഡ് ടെയിൽ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് ബ്ലൂ ടെയിൽ ഐ ലൈക്ക് മൈ റെഡ് കൈറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി ഐ ലൈക്ക് മൈ ബ്ലൂ കൈറ്റ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് എഴുതാം വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓറഞ്ച് കൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് സോ ഹൈ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് ഓറഞ്ച് ടെയിൽ ഐ ലൈക്ക് മൈ ഓറഞ്ച് കൈറ്റ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കളർ വെച്ചല്ല കേട്ടോ എഴുതാനുള്ളത് എല്ലാ കളേഴ്സും ഉപയോഗിച്ച് നാല് വരി നാല് വരി നാല് വരി വിധ എഴുതണം യെല്ലോ കളർ ഉപയോഗിച്ച് നാല് വരി എഴുതണം ഓറഞ്ച് കളർ ഉപയോഗിച്ചത് പോലെ നാല് വരി എഴുതണം ബ്ലൂ കളർ ഉപയോഗിച്ചത് പോലെ നാല് വരി എഴുതണം ഗ്രീൻ കളർ ഉപയോഗിച്ചത് പോലെ നാല് വരി എഴുതണം അതാണ് പറയുന്നത് ആഡ് മോർ ലൈൻസ് കൂടുതൽ വരികൾ എഴുതൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചേർത്തിട്ടുള്ള വരികളെല്ലാം എഴുതണം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ചെയ്യുമല്ലോ ചെയ്യും അടുത്തിവിടെ നോക്കിയേ കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ യൂസിങ് ദ ഹിൻസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ബിലോ ഇവിടെ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കി അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഇതിലേക്ക് എഴുതുക വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെഡ് കൈറ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് റെഡ് കൈറ്റ് അപ്പോൾ റെഡ് കൈറ്റിൽ കിറ്റി ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഉണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ദ കൈറ്റ് ഹയർ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഹോം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഓർമ്മ വേണം ടീച്ചർ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെഡ് കൈറ്റ് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് ചേർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് പട്ടം എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ത് പറത്താനാ ദ കൈറ്റ് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫ്ലൈ ദ കൈറ്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ദ കൈറ്റ് അമ്മ ചോദിച്ചു വൈ ഡിഡ് യു എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ദീനെ ബ്രിങ് ഇൻ ഹോം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് വൈ ഡിഡ് യു ബ്രിങ് ഇൻ ഹോം എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ അപ്പം മിനു പറഞ്ഞു ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് കിറ്റിയെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് മായ ചോദിക്കുകയാണ് മൈ യെല്ലോ വൺ ഈസ് എൻ്റെ യെല്ലോ വൺ എൻ്റെ മഞ്ഞ പട്ടമാണെന്താ ഹയർ മുകളിൽ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ കിറ്റി അപ്പോൾ മിനു മിനു പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇത്
ചെയ്യുമല്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഇത് നമ്മുടെ സച്ചിനും ബ്രൂണോയും ആണ് സച്ചിനും ബ്രൂണോയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു സച്ചിൻ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ചൂസ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ബിലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബോക്സസ് ഇത് ഓരോ പിക്ചർ ആണ് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയ ശേഷം അതിനുമായിട്ട് യോജിച്ച സെൻറ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഇവിടെ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെൻറ്റൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഇതിൽ ഏതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തതാണ് എന്ന് നോക്കി അതിന് താഴെ എഴുതുക ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ടീച്ചർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ സച്ചിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രൂണോടൊപ്പം കളിക്കുന്നു ബ്രൂണോ ലൈക്സ് ടു പ്ലേ വിത്ത് മീ ബ്രൂണോ എന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് ബ്രൂണോ ലൈക്സ് ടു പ്ലേ വിത്ത് മീ ബ്രൂണോ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഹൗ നൈസ് ഈസി ടു സിറ്റ് വിത്ത് ബ്രൂണോ ബ്രൂണോട് ബ്രൂണോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ എന്ത് സുഖ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ക്രോസ് ദ റോഡ് ഞാൻ എങ്ങനെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യും ഓ ഹൗ ക്യാൻ ഐ സ്റ്റോ ബ്രൂണോ ഞാൻ എങ്ങനെ ബ്രൂണോയെ പിടിച്ചു നിർത്തും ഓ മൈ ഡിയർ വേർ ആർ വേ വേ വേർ യു നീ എവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ഇവിടെ കാർ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് റോഡാണ് അപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇതാണല്ലേ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ക്രോസ് ദ റോഡ് അതിവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കി ബ്രൂണോയും സച്ചിനും ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണല്ലേ ഹൗ നൈസ് ഇറ്റ് ടു സിറ്റ് വിത്ത് ബ്രൂണോ ബ്രൂണോട്ട് ഇരിക്കാം എന്ത് സുഖ ഇവിടെ നോക്കി ബ്രൂണോ ഓടുകയാണ് ഓ ഹൗ ക്യാൻ ഐ സ്റ്റോ ബ്രൂണോ ഞാൻ എങ്ങനെ ബ്രൂണോയെ പിടിച്ചു നിർത്തും ഇവിടെ കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രൂണോ ലൈക്സ് ടു പ്ലേ വിത്ത് മീ ഇവിടെ നോക്കിയ ബ്രൂണോ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണല്ലേ ഓ മൈ ഡിയ വേ വേ യു നീ എവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് പിക്ചർ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായാലോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എന്താണെന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഈ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരും എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും ഈ ഓപ്ഷൻസ് ടീച്ചർ വായിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ വായിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിക്ചർ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് അതിവിടെ എഴുതണം ചെയ്യുമല്ലോ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നാളത്തെ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവസാനം വരെ കാണുക കേട്ടോ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ ഇത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞെന്നാണ് ആഡ് മോർ ലൈൻസ് കൂടുതൽ വരികൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കി കം ഡിയർ മൈ ഡിയർ മൈ പ്രെറ്റി മിനു ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ടുഗദർ അണ്ടർ ദ മദർ ട്രീ കം ഡിയർ മൈ ഡിയർ മൈ പ്രെറ്റി മിനു ഇവിടെ ഉള്ളത് പോലെയുണ്ട് ലെറ്റ്സ് അടുത്ത വാക്ക് എന്താ ഇവിടെ പ്ലേ ആണ് അടുത്ത വാക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുക സിങ് ടുഗദർ അണ്ടർ ദ മദർ ട്രീ അപ്പോൾ നാല് പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും എഴുതി തുടങ്ങാം കം ടിയർ മൈ ടിയർ മൈ പ്രെറ്റി മിനു ലെറ്റ്സ് അടുത്ത വാക്ക് എന്താ ടോക്ക് ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് ടുഗദർ അണ്ടർ ദ മദർ ട്രീ വീണ്ടും നാ മോർ ലാൻസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇനിയും എഴുതാം ഇനി ഡാൻസിൻ്റെ കം ടിയർ മൈ ടിയർ മൈ പ്രെറ്റി മിനു ലെറ്റ്സ് ഡാൻസ് ടുഗദർ അണ്ടർ ദ മദർ ട്രീ അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതാനുള്ളത് സിങ് ആണ് രണ്ടാമത് ടോക്ക് ആണ് അടുത്ത് ഡാൻസ് ആണ് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ലൈൻസ് എഴുതണം കേട്ടോ ഒന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാം ചേർത്ത് നാല് വരി നാല് വരി എത്ര വരി തന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും വരികൾ എഴുതണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതണം ചെയ്യുമല്ലോ ആഡ് മോർ ലാൻസ് ഇനി അറിയാമല്ലോ ടീച്ചർ മൂന്നാല് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മിനു ആൻഡ് ദ ബലൂൺ മാൻ മിനുവിനെ അറിയാമല്ലോ ഫ്ലൈങ് കൈസിലുള്ള മിനു ആണ് ബ്രൂണോ ദ പപ്പിലുള്ള ബലൂൺ മാൻ ആണ് മിനു പോയി ചോദിക്കുകയാണ് അങ്കിൾ ഐ വാണ്ട് എ ബലൂൺ അങ്കിൾ എനിക്ക് ബലൂൺ വേണം അപ്പോൾ ബലൂൺ മാൻ എന്തോ ചോദിച്ചു അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചതാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആൻസർ നോക്കുക മിനു പറയാണ് ദ മങ്കി ബലൂൺ മങ്കി ബലൂൺ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബലൂൺ മാൻ എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചതിന് ഏത് ബലൂണാണ് വേണ്ടത് വിഷ് ബലൂൺ ഡു യു വാണ്ട് അത് എഴുതാനായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി വിഷ് കളർ ഡു യു വാണ്ട് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്
വേണ്ട ബലൂൺ മാൻ ഹിയർ ഈസ് യുവർ ബലൂൺ ഇതാ നിന്റെ ബലൂൺ ഹിയർ ഈസ് യുവർ ബലൂൺ ഇതാ നിന്റെ ബലൂൺ ഓക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഐ വോണ്ട് റെഡ് ബലൂൺ നോ താങ്ക്സ് നോ എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് കേട്ടോ നോ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും ഹിയർ ഈസ് യുവർ ബലൂൺ ഇതാ നിന്റെ ബലൂൺ ബലൂൺ മാൻ വേണമെങ്കിൽ താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ കോൺവെർസേഷൻ എഴുതാൻ അറിയാലോ യെസ് വീണ്ടും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണേ മിനുവും ഫ്രൂട്ട് സെല്ലറും ബ്രൂണോ എവിടെയെല്ലാം പോയി ബ്രൂണോ ആദ്യം എവിടെ പോയി ബലൂൺ മാൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിൽ പോയില്ലേ ആ അവിടെയുള്ള ഫ്രൂട്ട് സെല്ലർ ആട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മിനു ആൻഡ് ദ ഫ്രൂട്ട് സെല്ലർ മിനു ഹായ് ഫ്രൂട്ട് സെല്ലർ ഗീവ് മീ സം ഫ്രൂട്ട്സ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് തരാമോ ഫ്രൂട്ട്സ് സെല്ലർ ചോദിച്ചു വിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സാണ് വേണ്ടേ ഐ ഹാവ് എൻ്റെ ഇൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഐ ഹാവ് മാംഗോ സെല്ലർ ഐ ഹാവ് മാങ്കോ ഇവിടെ നോക്കിയ താഴെ നോക്കി ഇവിടെ മാങ്കോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആപ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഐ ഹാവ് മാങ്കോസ് ആൻഡ് ആപ്പിൾസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ മാങ്ങകളുണ്ട് ആപ്പിളും ഉണ്ട് മിനു പറയാണ് ഐ വോണ്ട് ത്രീ മാങ്കോസ് എനിക്ക് മൂന്ന് മാങ്കോസ് വേണമെന്നല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാങ്കോ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതവിടെ എഴുതാം ഐ വോണ്ട് ത്രീ മാങ്കോസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സംശയം വന്നാൽ ആദ്യത്തത് എഴുതാതെ താഴേക്ക് വന്നേക്കുക ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഐ വോണ്ട് ത്രീ മാങ്കോസ് എൻ്റെ എനിക്ക് മൂന്ന് മാങ്കോസ് വേണം ഹിയർ ആർ ദ മാങ്കോസ് ഇതാ മാങ്കോ ഇതാ മാങ്ങൾ ഇതാ മിനു ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ആ ബാസ്കറ്റിൽ എന്താണ് അത് മിനു ഇതിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ആ ബാസ്കറ്റിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ പറയണം ഐ ഹാവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടെഴുതാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഐ ഹാവ് സം ആപ്പിൾസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഐ വോണ്ട് ഫൈവ് ആപ്പിൾസ് എനിക്ക് അഞ്ച് ആപ്പിൾസ് വേണം ഹിയർ ആർ ദ ആപ്പിൾസ് ഇതാ ആപ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ ഐ വോണ്ട് ത്രീ മാങ്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ മാങ്കോയുടെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് എഴുതി ആപ്പിൾസ് എന്ന് എഴുതി ഐ വോണ്ട് ത്രീ മാങ്കോസിന് പകരം ഐ വോണ്ട് ഫൈവ് ആപ്പിൾസ് ഇവിടെ ഐ ഹാവ് മാങ്കോസ് എന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ഐ ഹാവ് ആപ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ടീച്ചർ അത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത കേട്ടോ മനസ്സിലായാലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഫ്രൂട്ട്സ് സെല്ലർ ചോദിച്ചു വിച്ച് ഫ്രൂട്ട് ഏത് ഫ്രൂട്ടാണ് വേണ്ടത് ഐ ഹാവ് മാങ്കോ ആൻഡ് ആപ്പ് മാങ്കോസ് ആൻഡ് ആപ്പിൾസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ മാങ്കോസ് ഉണ്ട് ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് മിനു പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് ത്രീ മാങ്കോസ് എനിക്ക് ത്രീ മാങ്കോസ് വേണം ഹിയർ ആർ ദ മാങ്കോസ് ഇതാ മാങ്കോ ഇതാ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ആ ബാസ്കറ്റിൽ എന്നാണ് ഐ ഹാവ് സം ആപ്പിൾസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഐ വോണ്ട് ഫൈവ് ആപ്പിൾസ് ഇതാ എനിക്ക് അഞ്ച് ആപ്പിൾ വേണം ഹിയർ ആർ ദ ആപ്പിൾസ് ഇതാ ആപ്പിൾ ഇതാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ജിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാം മനസ്സിലായാലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ ഇനി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സച്ചിൻ ട്രൈ ടു നെയിം സം ബേർഡ്സ് സച്ചിൻ കുറച്ച് ബേർഡ്സിൻ്റെ നെയിം കണ്ടെത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് ഹിം സച്ചിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവോ സർക്കിൾ ദ ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രിഡ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാകും അത് സർക്കിൾ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് ബിലോ ദ പിക്ചർ ദ ഇവിടെയുള്ള നെയിം ബേർഡ്സിൻ്റെ നെയിം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എഴുതുക ഇതാരാണ് ഹെൻ 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 കണ്ടെത്തി സർക്കിൾ ചെയ്തു കിവി കിവി കണ്ടെത്തി സർക്കിൾ ചെയ്തു ക്രോ ക്രോ കണ്ടെത്തി സർക്കിൾ ചെയ്തു ഔൾ ഔൾ കണ്ടെത്തി സർക്കിൾ ചെയ്തു ഈഗിൾ ഈഗിൾ കണ്ടെത്തി സർക്കിൾ ചെയ്തു ഇനി ഇതിനെ കണ്ടുപിടി എഴുതിയ പോരെ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം ഔൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഓ എൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാ
ക്യാരറ്റ് ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണമായിരുന്നു അതാരാണെന്ന് എഴുതണമായിരുന്നു ക്യാരറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ദാ ഈ കാണുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഈ കാണുന്ന വെജിറ്റബിളിനെ കുറിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതണം ഐ ആം വെജിറ്റബിൾ ഐ ആം എ വെജിറ്റബിൾ ഐ ആം എ വെജിറ്റബിൾ കേട്ടോ ഐ ആം എ വെജിറ്റബിൾ ഐ ആം എ വെജിറ്റബിൾ ഐ ആം ഇൻ റെഡ് കളർ ദി ടൊമാറ്റോ അല്ലേ യെസ് ഐ ആം ഇൻ റെഡ് കളർ ഐ ആം വെരി ജ്യൂസി ഞാൻ വളരെ ജ്യൂസിയാണ് ഞാൻ ആരാ ടൊമാറ്റോ ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ അറിയാലോ ഇതുപോലെ വേറെയും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എഴുതാനായിട്ട് സംശയമുണ്ടോ ഇതിൽ കണ്ടെത്തി എഴുതാനറിയില്ലേ ഐ ആം എ വെജിറ്റബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടെഴുതുക ഐ ആം ഇൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ കളറിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഐ ആം ഇൻ റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ എന്ന് എഴുതിയ പോലെ റെഡ് ഇൻ കളർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഐ ആം വെരി ജ്യൂസി എഴുതാറിഞ്ഞൂടെ ഐ ആം വെരി ജ്യൂസി അതിൻ്റെ പേരും എഴുതുക ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ടൊമാറ്റോ ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അറിയാമല്ലോ അറിയാം ഇത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു ലൈൻസ് വേറെ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ റെഡ് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ചേർത്ത് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന നിറമാണ് ആ യെല്ലോ എന്ന നിറമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കളർ ആണെന്ന് അറിയാം ഇതും കളേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം യെല്ലോ മാറ്റിയിട്ട് റെഡ് ചേർത്ത് എല്ലോ എഴുതണം അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും ആ റെഡിൻ്റെ ആ യെല്ലോ എഴുതിയ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ എഴുതി എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും നാല് വരെ എഴുതണം വീണ്ടും നാല് വരെ എഴുതണം ആ യെല്ലോയുടെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് എഴുതണം ഗ്രീൻ എഴുതണം ഈ നാല് കളേഴ്സും ഇതിൽ ചേർത്ത് നാല് വരി നാല് വരി നാല് വരി നാല് വരി ആയിട്ട് എഴുതണം ഇവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടു ടീച്ചർ റെഡ് ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യെല്ലോയുടെ സ്ഥലത്ത് റെഡ് കൊടുത്തു റെഡ് കൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈങ് സോ ഹൈ ഇവിടെ ഉള്ളതുപോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ് യെല്ലോ ടൈലിന് പകരം റെഡ് ടൈൽ ഐ ലവ് മൈ യെല്ലോ കൈറ്റ് ഐ ലവ് മൈ റെഡ് കൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ അത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളോ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് എഴുതുമല്ലോ ആഡ് മോർ ലൈൻസ് യെസ് ഈ പിക്ചർ നോക്കുക ഈ പിക്ചർ നോക്കിയ ശേഷം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഇവിടെ നോക്കി ഫാദർ ഈസ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഫ്ലൈ ആണോ ജമ്പ് ആണോ ഡാൻസ് ആണോ സിറ്റ് ആണോ കിക്ക് ആണോ ഫാദർ ഈസ് സിറ്റ് സച്ചിൻ ഈസ് കിക്ക് കിക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക മിനു ഈസ് ഡാൻസ് ഡാൻസ് ഇവിടെ എഴുതുക കിറ്റി ഈസ് ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക ബ്രൂണോ ഈസ് ജമ്പ് ജമ്പ് എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക അതാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കണം ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ടീച്ചർ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബേർഡ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതിയത് പോലെ ഫൈവ് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് സർക്കിൾ ചെയ്യണം ടൊമാറ്റോ സർക്കിൾ ചെയ്തു ക്യാരറ്റ് സർക്കിൾ ചെയ്തു ഒനിയൻ സർക്കിൾ ചെയ്തു പൊട്ടാറ്റോ അവർ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പംകിൻ സർക്കിൾ ചെയ്തു ഇനി ചില്ലി ചില്ലി ഇവിടെ ഉണ്ട് ചില്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സർക്കിൾ ചെയ്യാം ചില്ലി ഓക്കെ സർക്കിൾ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതണം എടുത്തെഴുതണം ടൊമാറ്റോ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ നെയ്മും എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിച്ച് എടുത്ത് തരണം അഞ്ചെണ്ണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ഫൈവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഇട്ട് താഴെ താഴെ എഴുതുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുണ്ട് ഡ്രോ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സം വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് കളർ ദം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസ് വരയ്ക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് വരച്ചിട്ട് അതിന് കളർ നൽകുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ചെയ്യുമല്ലോ ടൊമാറ്റോ വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ പാംകിൻ വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ക്യാരറ്റ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലോ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് കള്ള് നൽകുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിഡിൽസ് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ക
പാരറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ എഴുതുക ഐ എം എ വെജിറ്റബിൾ ഞാനൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഐ ആം സ്മോൾ ഞാൻ ചെറുതാണ് ഐ ആം ഹോട്ട് ഞാൻ എരിവുള്ളതാണ് ഐ എം ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ ഞാൻ പച്ച നിറത്തിലാണ് ആരാ ചില്ലി സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ ഒ ആർ എ എൻ ജി ഇ ഓറഞ്ച് പി എ ആർ ആർ ഒ ടി പാരറ്റ് സി എച്ച് ഐ എൽ എൽ ഐ ചില്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും സ്പെല്ലിംഗ് അറിയാമായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കോമ്പോസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക മിനു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇവിടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ആർ യു കമ്മിങ് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫാദർ കമ്മിങ് ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് മിനു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇവിടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സച്ചിൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിനു എന്തോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സച്ചിൻ യെസ് ഐ ആം കമ്മിങ് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മിനു എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആർ യു കമ്മിങ് വരുന്നുണ്ടോ സച്ചിൻ പറഞ്ഞു യെസ് ഐ ആം കമ്മിങ് അപ്പോൾ വീണ്ടും സച്ചിൻ പറഞ്ഞു നോ എന്ന ആൻസർ പറയാണ് അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈസ് എ ഫാദർ കമ്മിങ് അച്ഛന് വരുന്നുണ്ടോ നോ അപ്പം മിനു പറയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ് നേരം വൈകി സച്ചിൻ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇവിടെ നല്ല കോൺവെർസേഷനിൽ എഴുതാൻ എഴുതേണ്ടുള്ളത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എടുത്തെഴുതണം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ചെയ്യുമല്ലോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അറിയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടിട്ട് അടുത്തത് എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും ഏറ്റവും അവസാനം ആദ്യത്തേത് എഴുതി എഴുതിയാൽ മതി എഴുതാതെ വിട്ടേക്കരുത് ആദ്യത്തേത് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ കോൺവെർസേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തിലോട്ട് പോയാലോ കഴിയാറായി ഇത് നോക്കി കിറ്റി ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുകയാണ് കിറ്റിയും മിനുവും നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് കിറ്റിയെ പറത്തി വിടുകയാണ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് മീ വെരി മച്ച് ഇതെന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുത്തും ഇതിലേതാ വരിക ഇതാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ എഴുതുക ഇറ്റ് ലൈക്ക് മീ വെരി മച്ച് ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രകഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഇവിടെ ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിലെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഇവിടെ എഴുതുക ആദ്യം നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ ബേഡ് കിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെൻറ്റൻസ് ഏതാ കിറ്റി ലൈക്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതിന് അവിടെ അങ്ങെടുത്ത് എഴുതുക കിറ്റി ലൈക്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ നോക്കി അവർ നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് മീ വെരി മച്ച് അതിനെ ഇവിടെ എഴുതുക കിറ്റിയെ വെറുതെ വിട്ടു അല്ലേ ഐ ലെറ്റ് ഹിയർ ഫ്രീ അവളെ സ്വതന്ത്രയാക്കി ഐ ലെറ്റ് ഹിയർ ഫ്രീ അവളെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് തന്നിരുന്നാൽ അതിനോട്ട് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം സെൻറ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് പിക്ചർ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതും ചെയ്യുമല്ലോ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ചെയ്യില്ലേ യെസ് ഇത് ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ടീച്ചർ പറയണ്ടല്ലോ ലെറ്റസ് പ്ലേ ലെറ്റസ് പ്ലേ പ്ലേയുടെ സ്ഥലത്ത് ജം റൺ ഡാൻസ് സിങ് ഇത് മാറ്റിയത് കാരണം പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കുക ജം ചാടുക റൺ ഓടുക ഡാൻസ് നൃത്തം ചെയ്യുക സിങ് പാടുക എളുപ്പമാണ് പിള്ളയുടെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ജമ്പ് എന്നെല്ലാം എഴുതി അടുത്ത് ഈ പ്ലേ വരുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം റൺ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ പ്ലേയിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ജമ്പിങ് ഇവിടെ റൺ റണ്ണിങ് ഡാൻസ് ഡാൻസിങ് സിങ് സിങ്ങിങ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തും ഡാൻസ് ജം റൺ ചെയ്യുമല്ലോ ഇതിലെന്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനെ മാറ്റി ഇതുപോലെ അങ്ങ് ആക്കുക അത്രേ ഉള്ളു ആത്മോർ ലൈൻസ് പറയണ്ടല്ലോ വീണ്ടും പറയണ്ടല്ലോ അറിയാം ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാവോ മിനു സോ എ ലിറ്റിൽ ബേഡ് മിനു ഒരു ഒരു പക്ഷിയെ കണ്ടു മിനു ടോസ്റ്റ് കിറ്റി അപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൈ മിനു മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കിറ്റി ഫ്ലൂ എബോവ് ഓൾ ദ കൈറ്റ്സ് കിറ്റി എല്ലാ പട്ടങ്ങൾക്കും മുകളിൽ പോയി പറന്നു ദ ചിൽഡ്രൻ വെയർ ഫ്ലൈയിങ് കൈറ്റ്സ് കുട്ടികൾ പട്ടം കളിക്കുന്നു മിനു ഫെഡ് കിറ്റി വിത്ത് നട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് മിനു കിറ്റിക്ക് നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും
ഇവിടെ നമുക്ക് മിനു ടോസ്റ്റ് കിറ്റി അപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൈ നമ്മളാദ്യം ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് പിക്ചർ നോക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഇതും ചെയ്യുമല്ലോ ഇത് ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തന്നു ആദ്യം ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നു ഇതേ മെത്തേഡിൽ അതാണ് വീണ്ടും പറയാത്തത് അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ യെസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ടീച്ചർ പറയുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ പിക്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പിക്ചർ മാത്രമല്ല വീണ്ടും ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പിക്ചർ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചറാണേ കണ്ടോ രണ്ട് പിക്ചർ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറൊന്നായിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കളർ പെൻസിൽ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ കളർ പെൻസിലോ ക്രയോൺസോ കൊണ്ടുപോകുക മനോഹരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കളർ ചെയ്യുക കളർ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണും എന്ന് എഴുതുക ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി ഇതൊരു ഇതെന്താണ് ഒരു റിവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ട് ആണ് ദിസ് ഇസ് എ പോണ്ട് പോണിൽ എന്തുണ്ട് ദേർ ആർ സം ഫിഷസ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫിഷസ് ഉണ്ട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ട്രീസ് ഉണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ എന്തൊക്കെ കാണും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പിക്ചറിൽ എന്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നു ദിസ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ഇതിപ്പോൾ എന്ത് പറയാം ഇതെന്താണെന്ന് ആദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് എ പോൺ ഇതൊരു കുളമാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം ഇവിടെ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചിൽഡ്രൻസ് ആർ ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് ബേർഡ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ മരങ്ങളും ചെറിയ മരങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പിക്ചർ ഏതാണോ ആ പിക്ചറിൽ എന്ത് കാണുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് എഴുതാം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കാരണം കുട്ടികൾ കളിക്കുകയല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ വരാൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ കാണുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എക്സാം നല്ലതുപോലെ എഴുതുക ഒരു കാര്യം കൂടി ചിരിച്ചിട്ട് പറയട്ടെ സെപ്റ്റംബർ നാല് മുതൽ കിറ്റ്സേരി ആവലൻ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഫീ വെച്ചിട്ടാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ബൈ ബൈ